안녕하세요정식브라더정부입니다오늘은이번겨울이적시장의세번째이자마지막영입선수인조류진유에대한영상을준비해봤습니다이적시장마감일에갑자기뜬금없이그리고순식간에진행된영입이었는데요도대체마감일에무슨일이있었던걸까요마감일을4일앞둔1월27일로돌아가보겠습니다사실아스날은이번겨울에미드필더를영입할생각이없었습니다토마스파티의백업자원으로엘레니가충분한역할을해주고있다고생각했기때문인데요그런데그런엘레니가훈련중에수술을받아야할정도의큰부상을입게되면서이야기는달라지게됩니다그렇게아스날은백업자원이자장기적으로파티의후계자가될만한미드필더를찾았고웨스트햄의데클란라이스와브라이튼의모이세스카이세도가리스트에이름을올렸습니다하지만웨스트햄은현재강등권경쟁중으로시즌중에라이스를매각할생각이전혀없었고이에아스날은리스트의또다른선수인카이세도에게초점을맞추기시작했습니다카이세도는빅클럽에서뛰고싶었고체지와리워풀도관심을보였는데요심지어카이세도는겨울이적시장기간에갑자기에이전시를바꾸기도했습니다마침아스날이영입하려고했었던프레스네다와같은에이전시였기때문에이미에픽스포츠와몇번대화를주고받은아스날입장에서는시소식이었습니다또거기에다가아스날은브라이튼과좋은관계를유지하고있었죠그렇게1월27일아스날은이전에거절당한첼시의제안보다500만파운드더많은6천만파운드를제안했습니다하지만예상과는다르게곧바로브라이튼에게거절당하는데요여기서브라이튼에게당혹스러운일이터지고맙니다바로카이세도가자신의인스타에클럽을떠나고싶다는글을쓴건데요그후경기와훈련에도모두불참하게되면서아스날은총7천만파운드상당의두번째제안을시도합니다이에대해브라이트는이번겨울에카이세도를매각하지않겠다는의사를여러번전달했음에도불구하고또다시제안을한아스날에게실망을하게되고사이가더틀어질것을우려했던아스날은결국카이세도를포기하게됩니다이제아스날에게남은시간은36시간아스날은그안에새로운미드필더를찾아야만했습니다시간이얼마남지않은아스날마감일전날인30일긴급회의를소집하는데요레알소시다드의마르틴수비맨디와아약스의에드손알바레스에버튼의아마두오나나등이언급되었습니다특히수비맨디의경우에는바이아웃금액인6천만유로를지급한의사가있었지만클럽과선수모두시즌도중이적을원하지않았고이외에도여러에이전트들로부터많은미드필더들을제안받았지만아르테타의마음에드는선수는나타나지않았습니다그런데이때첼시가다시한번벤피카의엔소페르난데스를노렸고아스날은자연스럽게입지가약해질것으로보이는조르지뉴에게관심을갖기시작합니다사실아르테타는조르지뉴를자신의시스템의이상적인선수라고생각해왔는데요마르카와의인터뷰에서6번롤의가장이상적인선수로조르지뉴와부스케츠를꼽기도했고2018년여름맨시티가나폴리에서뛰고있는조르지뉴를노릴때강력히추천했던인물이바로당시맨시티수석코치였던아르테타였다고합니다또아르테타는아스날감독으로부임한이후에도조르지뉴를영입하려고했었는데요2020년여름첼시에게거절당하고결국바이아웃금액을지불하며토마스파티를영입하게됩니다그렇게다음날인이적시장마감일에아스날은조류진유에게접근했고첼시역시이번여름에계약이끝나는조류진유를 FA 로읽기보다는이종료를받고싶어했습니다이탈리아로돌아갈마음도있었던조류진유이지만프리미어리그타이틀을놓고경쟁하고있는아스날에서새로운도전을하고싶은마음도있었기때문에이적은일사천리로진행되었습니다파브리지오로마노에따르면이종료는1000만파운드에추가조항200만파운드가붙어총1200만파운드라고하는데요디에슬레틱의제임스맥니콜라스에따르면프리미어리그에서아스날이우승할경우최고1300만파운드까지올라갈수도있다고합니다계약기간은2024년6월까지로 1.5 년계약이며1년연장조항도포함되어있다고하네요조르지뉴는아스날에서뛰게된세번째이탈리아선수라고하는데요2004년부터2006년까지뛰었던아르투로루폴리2009년부터2012년까지뛰었던비토마노네에이어11년만에이탈리아선수이기도하네요그런데사실조르지뉴는이탈리아가아니라브라질에서태어났습니다브라질남부산타카타리나의해안도시
인비투바에서 자란 조르지뉴는 어릴 적부터 가족의 축구 사랑으로 자연스럽게 축구선수의 꿈을 가지게 되었습니다. 10대 때 브라질에서 열린 한 토너먼트 대회에서 스카우터들의 눈에 들었고 쌍파울루와 파우메이라스 등 브라질 명문 클럽들에서 입단 테스트를 받게 되지만 아쉽게도 모두 떨어지게 됩니다. 이에 조르지뉴는 낙담하며 많이 힘들어했지만 친구와 가족들의 응원에 힘입어 꿈을 포기하지 않았고 시선을 돌려 축구클럽 대신 축구학교를 선택하게 되는데요. 바비루바에 있는 이탈리아 클럽과 제휴를 맺은 한 축구학교에 입학하게 됩니다. 여기서 조르지뉴는 공격보다 미드필더에 더 재능이 있다는 것을 알게 되었고 그중 홀딩 미드필더가 자신에게 가장 잘 맞는 역할이라 생각하여 이때부터 페를로와 사비의 영상을 보며 공부를 하기도 했습니다. 그리고 2년 후 조르지뉴는 당시 이탈리아 3부 리그 팀이었던 엘라스 베로나의 유스팀에 합류하게 되는데요. 15살이라는 어린 나이에 혼자 타지 생활을 하게 됩니다. 당시 그의 첫 죽음은 단 20유로. 심지어 집도 없었던 조르지뉴는 동료 선수들과 함께 수도원에서 생활했고 통금 시간도 있어 밤 11시까지는 무조건 귀가해야 했었다고 합니다. 17살이 되던 해 조르지뉴는 아직 유스팀 선수였지만 1군 선수단과 함께 훈련을 받을 수 있었고 1011 시즌에는 4부 리그 팀에서 1년 인대 생활을 하며 자신의 첫 1군 데뷔전을 가졌습니다. 그리고 성공적인 인대 생활을 마치고 복귀한 조르지뉴는 다음 시즌 베로나의 1군 명단에 포함되었고 2011년 9월 사수올로와의 경기에 교체로 출전하며 데뷔전을 가졌습니다. 점점 팀내 핵심 선수로 자리를 잡아가던 조르지뉴는 다음 시즌 팀이 1부 리그로 승격하는 데큰 기여를 했고 13-14 시즌 전반기에만 7득점 3도움을 기록하며 이탈리아의 빅클럽들로부터 관심을 받기 시작했습니다. 그리고 2014년 겨울 20유로의 사나이였던 조르지뉴가 이정료 950만 유로에 나폴리로 이적하게 됩니다. 당시 감독이었던 라파엘 베니테스 아래에서 주전으로 기용되며 좋은 활약을 펼쳤고 다음 시즌 새 감독 마우르치오 사리를 만나면서 날개를 달게 됩니다. 그렇게 나폴리에서 160경기를 소화한 조르지뉴는 2018년 여름 사리 감독과 함께 첼시로 이적하게 됩니다. 당시 이적료는 5,700만 유로. 사리볼의 핵심이었던 조르지뉴는 곧바로 데뷔전을 가지며 거의 모든 경기를 소화했고 프리미어리그에서도 인정을 받으며 사리 감독이 떠난 후에도 계속 첼시의 핵심 선수로 활약했습니다. 그리고 2021년은 조류준유의 해라고 불러도 과언이 아닌데요. 그는 20-21 시즌 맨시티를 꺾고 챔피언스 리그 우승 트로피를 들어올렸고 시즌이 끝나고 시작된 유로 2020 결승에서는 잉글랜드를 상대로 승부차기까지 가는 접전 끝에 다시 한번 우승 트로피를 들어올렸습니다. 그리고 21-22 시즌이 시작되기 전에 유에파 슈퍼컵을 시즌 도중에는 피파 클럽 월드컵을 들어올렸고 케빈 데브라이너와 은골로 캉테를 제치고 2021 유에파 선정 올해의 선수에 선정되기도 했습니다. 심지어는 메시와 레반도프스키에 이어 발롱도르 3위에 선정되었는데요. 개인 커리어가 정말 어마어마하죠. 그런데 조르지뉴는 이런 커리어뿐만 아니라 특이한 기록들을 많이 가지고 있는 걸로도 유명합니다. 조르지뉴는 유로파 컨퍼런스 리그가 개최되기 전까지 유에파가 개최한 모든 대회에서 우승한 경험이 있으며 같은 해에 유로와 챔피언스 리그 트로피를 모두 들어올린 열 번째 선수이기도 합니다. 또 페널티킥 전단킥커인 조르지뉴는 프리미어리그에서만 21골을 기록 중인데요. 이는 이탈리아 출신 미드필더 중 프리미어리그 최다 득점 기록이며 2018년 9월에는 웨스트햄과의 경기에서 191번의 볼터치를 기록하며 프리미어리그 한 경기 최다 볼터치를 기록하기도 했습니다. 또 다른 이색 기록으로 월드컵 유럽 예선 리투아니아전에서 주장환장을 차게 되는데요. 다른 나라에서 태어난 선수가 이탈리아의 주장이 된 경우는 1960년 아르헨티나 태생인 미구엘 몬투오리 이후 59년 만에 처음이라고 하네요. 엘렌이 부상의 나비효과로 시작하여 조류진유 영입까지 아스날로 이적한 이후 이미 여러 경기에 출전한 조르지뉴인데요. 첼시에서 뛰었던 선수여서 그런지 낯설지는 않은데 한편으로는 또 뭔가 신기하기도 합니다. 시즌이 끝난 후 결과에 따라 이번 겨울에 영입한 선수들의 평가도 달라질 것 같은데요. 트로사르, 키비오르, 조르지뉴 세 선수 모두 중요한 경기에 결정적인 역할을 해줬으면 좋겠습니다.